I can speak. 太宰治。苦しさは、人中の夜、諦めの朝。この世とは、諦めの務めか、わびしさのこらえか。若さ、かくて、日に虫食われてゆき、幸せも、老後のうちに見つけし、と我が歌、声を失い、しばらく東京で無意図食して、そのうちに何か歌ではなく、いわば生活のつぶやきとでも言ったようなものを、ぼそぼそと書き始めて、自分の文学の進むべき道少しずつ、その己の作品によって知らされ、ま、こんなところかな、と多少自信に似たものを得て、前から復案していた長い小説に取り掛かった。昨年9月、甲州の三坂峠頂上の天下茶屋という茶屋の2階を借りて、そこで少しずつその仕事を進めて、どうやら100枚近くなって読み返してみても、そんなに悪い出来ではない。新しく力を得て、とにかくこれを完成させぬうちは、東京へ帰る前、と、三坂の小枯らし強い日に勝手に一人で約束した。バカな約束をしたものである。9月、10月、11月、三坂の歓喜こらえがたくなった。あの頃は心細い夜が続いた。どうしようかと散々迷った。自分で勝手に自分に約束して、今更それを破れず、東京へ飛んで帰りたくても何かそれは破壊のような気がして峠の上で途方に暮れた。甲府へ降りようと思った。甲府なら東京よりも暖かいほどでこの冬も大丈夫過ごせると思った。甲府へ降りた。助かった。変な咳が出なくなった。甲府の町外れの下宿や日当たりのいい一部屋借りて机に向かって座ってみて、よかったと思った。また、少しずつ仕事を進めた。お昼頃から、一人でぼそぼそ仕事をしていると、若い女の合唱が聞こえてくる。私はペンを休めて、耳傾ける。下宿と小道一つ隔て、製紙工場があるのだ。そこの女工さんたちが、作業しながら、歌うのだ。中に一つ、際立っていい声があって、そいつがリードして歌うのだ。軽軍の一角、そんな感じだ。いい声だな、と思う。お礼を言いたいとさえ思った。工場の塀をよじ登って、その声の主を一目見たいとさえ思った。ここに一人、わびしい男がいて、毎日毎日、あなたの歌で、どんなに救われているかわからない。あなたは、それをご存じない。あなたは私を、私の仕事を、どんなに、けなげに励ましてくれたか。私は、真からお礼を言いたい。そんなことを書き散らして、工場の窓から、投げ踏みしようかとも思った。けれども、そんなことをして、あの女工さん、驚き、恐れて、ふっと声を失ったら、これは困る。無心の歌を私のお礼がかえって濁らせるようなことがあっては罪悪である。私は一人でやきもきしていた。恋。かもしれなかった。二月、寒い静かな夜である。工場の小道で、水管の荒い言葉が突然起こった。私は耳を澄ました。ば、バカにするなよ。何がおかしいんだ。たまに酒を飲んだからって、おら笑われるような覚えはねえ。I can speak English. 俺は夜学へ行ってんだよ。姉さん。知ってるかい知らねえだろ。お袋にも内緒で、こっそり夜学へ通ってるんだ。偉くならなければいけないからな。姉さん、何がおかしいんだ。何をそんなに笑うんだ。こう、姉さん。おらな。今に出世するんだ。その時は驚くなよ
、飲んだくれの弟だって、人並みの働きはできるさ。嘘だよ。まだ出生とは決まってねえのだ。だけどもさ、I can speak English. Can you speak English? Yes, I can. いいなあ、英語ってやつは。姉さん、はっきり言ってくれ。おら、いい子だな。な、いい子だろ。お袋なんて、何にもわかりゃしないのだ。私は、障子を少し開けて、小道を見下ろす。はじめ、白梅かと思った。違った。その弟の、白いレンコートだった。季節外れのそのレンコートを着て、弟は寒そうに、工場の塀に、ひたと背中をくっつけて立っていて、その塀の上の工場の窓から、一人の女工さんが、上半身乗り出し、酔った弟を見つめている。月が出ていたけれど、その弟の顔も、女工さんの顔も、はっきりとは見えなかった。姉の顔は丸くほの白く笑っているようである。弟の顔は黒くまだ幼い感じであった。I can speak というその水管の英語が苦しいくらい私を打った。はじめに言葉ありき、よろずのもの、これによりてなる。ふっと私は忘れた歌を思い出したような気がした。たあいない風景ではあったが、けれども、私には忘れがたい。あの夜の女工さんは、あのいい声の人であるか、どうかは、それは、知らない。違うだろうね。